आंतरिक शुभे सतिका रेसपिरेटरि सिसटेम आशा करी अपन इतिम्य रेसपिरेटरि सिसटेम फिफ्टी पार्सेंट पढ़ा रिविसन करा कमप्लीट हो गए हमें गत भिडियोते रेसपिरेटरि सिसटेम फिफ्टी पार्सेंट नहीं आलोचना कर आज के बाकी फिफ्टी पार्सेंट मान सेकेंड हाफ नहीं अपन का आलोचना करब सेकेंड हाफर जे इम्पर्टेंट फाइव स्टार बक्स फिगार ए टपिकगल आगू व्याख्या कर चेषा करब क्यों पढ़वें क्यों एस वि क्लूगू धरबें क्यों एम सिक्यूग आसते परे से आलोचना करब अपनारा ग्रुपे ग्रुपे विभिन्न धरण प्रश्न कर एस वि दीची एम सी क्यू दी अपारा अनेक सुंदर भाव आनसार करते हैं एरागो कर बोझा जाफरमेंस प्रिपारेशन अनेक भलो हे गत जी आई टी परीक्षा अपनारा प्राय आठश जन परीक्षा दिए आशा करब रेसपिरेटरि सिसटेम परीक्षा सत्ाश तारीखे अपना डावल संख्यक परीक्षार्थी अंश ग्रहण करब जो परीक्षा दीबें तुम्हें फ्लुएन्सि बाढ़ प्रब्लेम जेखने भूल हेगू सल्व करते ही सल्व कर समय सूतरा सबाई परीक्षा अंश ग्रहण कर सवार परफरमेंस धीरे धीरे भलो है और कि आउटकाम बढ़े भलो आउटकाम पाकि अच्छा तेल शुरू करा जा रहा रहीम अच्छा आज के हे फाइव स्टार बक्स एंड फिगार्स फ्रम डेविडसन रेस्पिरेटरि एपिसोड प्रथम टपिकटी आलोचना करब से हमर किसिस ये बांगलेश प्रेक्षापटे अनेक इम्पर्टेंट एक डिजिज एखान इनभिडेबलि एक सेशन पर पर ही एस वि एम सी की चले आसे चलो देखा जाने की इम्पर्टेंट जिन आक्स सतर दशमिक चार छयटर्स इनक्रीज रिस्क अफ टी थ्री स्टार टपिक देखें अपना हे फैक्टर्स इनक्रिजिंग द रिस्क अफ टी डेविसन टोटी फोर्थ एडिशन पास उन्नीस नम्बर पेजे एक बक्स आखने देखें दुईटा सेगमेंटे भाग कर आज है जमन पेशेंट रिलेटेड किस फैक्टर्स आरोप एसोसिएटेड डिजिज रिलेटेड किस फैक्टर्स ये दुईटाई अपना के सूंदर भाव पढ़ते हैं इखने हे ओरा इ कर दीते उल्टा पाल्टा कर दीते पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स को डिजिज रिलेटेड फैक्टर्स एखे देखें सुंदर भाव भेतरे अनेक कि इम्पोर्टेंट एवं ये खूब बसि कठिन ना खुबी सहज एक बार पढ़ले रिविसन हम अपना मन रखते तपर देखें एक बक्स आवेंटीन पॉइंट फोर सेभेन न्याचारे हिस्ट्री अब आनट्रिटेड प्राइमरि टी आनट्रिटेड टू स्टार टपिक एक प्राइमरि टी जो अपनी ट्रिटमेंट ना दें से क्षेत्र में न्याचारे हिस्ट्री को दिखे प्रोग्रेस करते देखें सदर दशमिक चार सत बक्स एट बोला आज एखे कि टाइम तो आज टाइम फर इनफेक्शन टीवी इनफेक्शन जो शुरू हो सेखान कत दिन पर कौन दिखे जो पे जेमन तीन थे आठ सप्तर मध्य प्राइमरि कमप्लेक्स गठन होते पजिटिव टीवार कर स्किन टेस्ट पजिटिव है और थ्री पॉइंट थ्री थे सिक्स मान्थर मध्य मेन इन जि एल टी पावा जो पे मिलेरियन प्रोरल डिजिज प्रोरल टी और कि आफ्टर थ्री इयार्स जि आई टी टी बोन टी जयंट लिम नोट डिजिज होते आठ बस मध्य रेनल टी होते रेनल ट्रक डिजिज खूब इम्पोर्टेंट फ्रम थ्री इयार्स अनवर्स पोस्ट प्राइमरि डिजिज डिव टू रिएक्टिवेशन और रिइनफेक्शन तीन बस बाकी बस गाते रिएक्टिवेशन रिइनफेक्शन होते खूब इम्पोर्टेंट एक बक्स एखान एस वि क्लू आसते अपना के टाइम टाइम मेन्शन कर दे दिवे अपशन दिए दिवे कौन दिखे प्रोग्रेस करते कौन अर्गान दिखे टी विटा जाके एसन बक्स सतर दशमिक चार आठ फीचार्स अब प्राइमरि टी थ्री स्टार टपिक खूब इम्पोर्टेंट एखे देखें किस फीचार्स आ फीचार्स गा तीन भागे भाग कर आज है जमन टीवी इनफेक्शन हो चार आठ सप्ताह चार आठ सप्तर मध्य कौन फीचार्स गा नहीं आसें तरह से डिजिज रिलेटेड की फीचार्स आर हम हाइपार सेंसिटिविटी किस रिएक्शन है से ही रिलेटेड किस फीचार्स पाव जाए एखे देखें हाइपार सेंसिटिविटी तीन ट फीचार्स पाव जाए एक हे इ थेमानोडोसम डेक्टाइलिस फ्लैटेनुलर कन्जांगटिवैटिस तीन टाइम खूब इम्पोर्टेंट एग्ला हम उल्टा पाल्टा एम सिक्यू चले आसे ये पढ़े रखबें 
বক্স সতেরো দশমিক তিন সাত না সরি এর মধ্যে আছে ফিগার সতেরো দশমিক তিন সাত চেস্ট এক্সরে ফাইন্ডিংস চেস্ট এক্সরে মেজর ম্যানিফেস্টেশন অ্যান্ড ডিডি অফ প্রাইমারি টিভি ফুলস্টার টপিক খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে দেখেন চেস্ট এক্সরের কিছু ফিচার দেওয়া দেওয়া আছে যেমন কনসলিডেশন এবং কলাপসের ক্ষেত্রে আপনি যখন একটা চেস্ট এক্সরে তে কনসলিডেশন বা কলাপস হবেন তার ডিডি কি হইতে পারে যেমন নিউমোনিয়া ব্রঙ্কিয়াল কার সিনেমা অথবা পালমারি ইনফেকশন অথবা মিলিয়ারি ডিফিউজ শেডিং যদি পান এক্সরেতে সেই ক্ষেত্রে ডিডি কি হইতে পারে সাইকোডোসিস মেলিগনেন্সি নিউমোকোনিওসিস হিস্টোপ্লাজমোসিস মেলিওডোসিস টপিক্যাল পালমারি ইউসোনিফিলিয়া বা ক্যাপিটেশনের ডিডি কি হইতে পারে প্রোয়ালিফিউশন বা এম প্রাইমার ডিডি কি হইতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে এম সিকুয়ের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাকে বলবো যে মিলিয়ারি ডিফিউজ শেডিং এর ডিডি কি কি হতে পারে বা ক্যাপিটেশনের ডিডির ক্ষেত্রে কোনটা ট্রু কোনটা ফলস ওকে এখন আসেন বক্স সতেরো দশমিক পাঁচ শূন্য ডায়াগনোসিস অফ টিভি ফোর স্টার টপিক ডায়াগনোসিস অফ টিভিতে দেখেন কি কি ইনভেস্টিগেশন করতে পারি আমরা পালমোয়ারির ক্ষেত্রে কি ইনভেস্টিগেশন করতে পারি আমার একটা পালমোয়ারির ক্ষেত্রে কি ইনভেস্টিগেশন করতে পারি আমার ডায়াগনোস্টিক টেস্ট কি আছে বেজলাইন ব্লাড টেস্ট কি আছে এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু লাইনগুলো লেখা আছে এখানে স্টার দিয়ে নিচে লেখা আছে প্রিফারেবলি থ্রি আর্লি মর্নিং স্যাম্পলস মানে স্পটামের তিনটা আর্লি মর্নিং স্যাম্পল লাগবে এবং গ্যাস্ট্রিক মানে চিলড্রেনের জন্য যেটা করা হয় গ্যাস্ট্রিক ওয়াশিং সেটাও তিনটা আর্লি মর্নিং স্যাম্পল লাগবে এখানে দেখেন ইনভেস্টিগেশনের কিছু ডেসক্রিপশন আছে বইয়ে এবং এই বক্সটা দেওয়া আছে আপনারা হচ্ছে বক্সটা পড়ে তারপর ইনভেস্টিগেশনের যে ডেসক্রিপশন এগুলো পড়বেন ভিতরে অনেক কিছু লেখা আছে যেমন গোল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কোনটা ফার্স্ট স্টেপ কোনটা টিভি ডায়াগনোসিসের ফার্স্ট স্টেপ কোনটা গোল স্ট্যান্ডার্ড কোনটা ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন কোনটা কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন কোনটা বা ল্যাটেন টিভির ক্ষেত্রে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে কোন টেস্ট করবেন বা চাইল্ডের ক্ষেত্রে কোন টেস্ট করবেন এটা নিয়ে টিভির ইনভেস্টিগেশন নিয়ে আমার একটা আলাদা ভিডিও আছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সেই ভিডিওটি আপনারা দেখতে দেখলে আপনারা টিভি ইনভেস্টিগেশন নিয়ে আর কোনো টেনশন করতে হবে না সব পেরে যাবেন এবং এই জুলাই দুই হাজার তেইশ সেশনে টিভির ইনভেস্টিগেশন নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেছে যে ল্যাটেন টিভির ইনভেস্টিগেশন ল্যাটেন টিভির ক্ষেত্রে কোনো ইনভেস্টিগেশন করতে হবে ইগ্রা সেই আমি যে ভিডিওটি করেছিলাম সেই ভিডিওর মধ্যেই এগুলো আছে আপনারা ভিডিওটি দেখে নেবেন তাহলে টিভির ইনভেস্টিগেশন সম্পর্কে আপনাদের আর ভুল হবে না সবকিছু ইজি লাগবে আর কি বুঝতে পারবেন ক্লিয়ার ক্লিয়ার কাট বুঝতে পারবেন এখন আসেন তারপরে বক্সটা কি বক্স সতেরো দশমিক পাঁচ দুই মেইন অ্যাডভার্স ইফেক্ট অফ ফার্স্ট লাইন এনটিভি ড্রাগস ফার্স্ট লাইন কিন্তু ফাইভ স্টার টপিক খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে মাঝে মাঝেই এসবি আসে দেখেন এখানে আইসোনিয়া জাইড রিফাম পিসিন পায়ে যে নামাই দিতাম বিউটল এখানে কিছু মেজার অ্যাডভার্স রিয়াকশন সম্পর্কে বলা আছে এবং নিচে দেখেন কিছু লেস কমন অ্যাডভার্স রিয়াকশন সম্পর্কে বলা আছে শুধু মেজরগুলো পড়লে হবে না এখন হচ্ছে কোশ্চেনে লেস কমনগুলো দিয়ে দেয় লেস কমনগুলো দিয়ে আপনার কনফিউশন ক্রিয়েট করবে এটা আপনাকে জন্য দুইটা সেগমেন্টই করতে হবে তারপরে বক্স সতেরো দশমিক পাঁচ তিন ফ্যাক্টরস কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য ইমার্জেন্স অফ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিভি এটা দেখেন এই যে এখানে দেখেন পাঁচশো তেইশ নাম্বার পেজের নিচের দিকে লেখা আছে টিভির জন্য যেটা বললাম ইগ্রা রিপ্রেজেন্ট দা ফার্স্ট চয়েস ইনভেস্টিগেশন এক্সেপ্ট ইন চিলড্রেন এই লাইন গুলো আপনাকে গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে এক্সেপ্ট কোথায় এক্সেপ্ট বলা আছে এক্সেপ্ট ইন চিলড্রেন ফর হোম টিবার কুলিন স্কিন টেস্ট ইজ রিকমেন্ডেড মানে চাইল্ডের ক্ষেত্রে টিবার কুলিন স্কিন টেস্ট আর অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে खुब इम्पोर्टेंट बक्स भागे भाग कर पालमारि कम्लीकेशन और नन पालमारि मैं पालमारि बहरे नन पालमारि कम्लीकेशन उल्टा पाल्टा एम सी दीबे पड़ते हैं টিভি শেষ হয়ে গেল এখন আসেন বক্স সতেরো দশমিক পাঁচ ছয় ফ্যাক্টর স্পিডিং টু ফাঙ্গাল ডিজিজ পালমারি ফাঙ্গাল ডিজিজ এখানে দেখেন এখানে হয় কিভাবে বলা এখানে দেখবেন যে দুইটা সেগমেন্ট সেগুলো খুব সুন্দর হয়ে যে কোনো একটা সেগমেন্ট অন্তত মাথায় রাখতে হবে যেমন সিস্টেমিক ফ্যাক্টর্স আছে এখানে লোকাল ফ্যাক্টর্স আছে এই দুইটা উল্টো পাল্টা করে আমি শিখু দিবে 
তারপর দেখেন বক্স সাধারণ সংখ্যা 5 আর ফিচারস অফ এবিপিএ ফিচারস অফ এবিপিএ তে কি আছে অ্যালার্জিক বংগল মনে স্পার গ্লোসিস এখানে দেখেন কয়েকটা ফিচার দেওয়া আছে কিছু ভ্যালু দেওয়া আছে যেমন সেরামাইজি টোটাল সেরামাইজি তারপর আছে তারপর আছে স্পেসিফিক আইজি অর জি পেরিফেরিফাল ব্লাড ইসোরিফিলিয়া কত পাওয়া যেতে পারে এগুলো ভ্যালু সহ পড়তে হবে এগুলো হচ্ছে এসবিএ ক্লু এগুলো দিয়ে দিতে পারে এমসিকিউ থ্রি স্টার ফিগার সদস্য সংখ্যা চার তিন সিটি অফ এসপার গ্লোমা থ্রি স্টার টপিক সিটি অফ এসপার গ্লোমারে কি লেখা আছে দেখেন একটা রাউন্ডেড ফাঙ্গাল বল পাওয়া যাবে ফ্রম দ্য ওয়াল অফ দ্য কেভিটি অ্যান্ড এয়ার ক্রিসেন্ট শেডো আর কি এটা হচ্ছে আপনার একটা এস বিএ ক্লু বলে দিবে সিটিতে হচ্ছে ফাঙ্গাল বল পাওয়া গেছে তখন কি ডায়াগনোসিস হবে এসপার গ্লোমা খুব ইম্পর্টেন্ট বক্সার সঙ্গে ছয় দুই কমন সেল টাইপস ইন লাং ক্যান্সার ফাইভ স্টার টু বি খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে এক সেশন আগেই একটা প্রশ্ন আসছিল মোস্ট কমন ইয়া কোনটা দেখেন এখানে পার্সেন্টেজ উল্লেখ করা আছে কমন সেল টাইপস ইন লাং ক্যান্সার এডিনো এডিনো কার্সিনোমা কত পার্সেন্ট থার্টি ফাইভ টু ফর্টি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে মোস্ট কমন তারপর দেখেন স্কোয়ামাস আছে স্মল সেল লার্জ সেল আছে এগুলো খুব সুন্দরভাবে পড়তে হবে এগুলো হচ্ছে এস বিএ ক্লু বক্স সদর সঙ্গে ছয় চার নন মেটাস্টেটিক এক্সট্রা পালমারি ম্যানিফেস্টেশন অফ লাং ক্যান্সার ফাইভ স্টার খুব ইম্পর্টেন্ট এটা অবশ্যই অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে দেখেন এখানে নন মেসেস্টিক যেগুলো বলা আছে যেমন এন্ডোক্রাইন কিছু আছে নিউরোলজিক্যাল কিছু আছে আদার্স কিছু আছে যেমন হচ্ছে ইনএপ্রোপ্রিয়েট এডিএ সিক্রেশন হয় এবং হাইপোনেট্রিমা করে এটা কোন লাং ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কোন লাং ক্যান্সারের ক্ষেত্রে হবে তারপর হচ্ছে একটোপিক এডেনো কর্টিকোটোপিক হরমোন সিক্রেশন কোন লাং ক্যান্সারের ক্ষেত্রে হবে হাইপার ক্যালসিমিয়া ডিউ টু সিক্রেশন অফ প্যাথাইড হরমোন রিলেটেড পেপটাইডস কোন লাং ক্যান্সারের ক্ষেত্রে হবে এখানে হচ্ছে স্মল সেল স্কোয়ার সেল তারপর এডেনো কার্সিনোমা যেমন গাইনোকোমেস্টি এডেনো কার্সিনোমার ক্ষেত্রে এগুলো সব সুন্দরভাবে করতে হবে আপনাকে কোন কার্সিনোমার ক্ষেত্রে কোন ধরনের এক্সট্রা পালমারি ম্যানিফেস্টেশন পাওয়া যাবে মানে এন্ডোক্রাইন কজের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল আদার্স এগুলো চোলটা পাল্টা করে আপনাকে এমসি কিউ দিবে এগুলো মাথায় রাখতে হবে বক্সার সঙ্গে ছয় ছয় কজেস অফ মেডিস্টাল মাস এই যে এই মেডিস্টাল মাস থেকে এই সেশনে মানে রিসেন্ট যে সেশনটা গেল জুলাই তেইশ একটা এস বি আসছে আনসার কি হবে আনসার কি দিয়েছেন আপনারা এখানে মনে হয় খুব সম্ভব পশ্চিম মেডিস্টিয়ার নাম সম্পর্কে একটা এস বি আসছিল আনসার ছিল নিউরোজেনিক টিউমার সুতরাং এখানে এন্টি সুপিরিয়র এন্টেরিয়র পোস্টেরিয়র মিডিল মেডিস্টেনিয়াম কোন মেডিস্টামের ক্ষেত্রে কি কি মেডিস্টাম মাস পাওয়া যায় সেগুলো আপনাকে আলাদা আলাদাভাবে পড়তে হবে এগুলো থেকে এস বি এম সিকিউ দুইটা আসতে পারে আমি যদি একটা শর্টকাট আপনাদের মনে রাখার সিস্টেম দিয়ে দিব গ্রুপে দেখে নিবেন আপনারা তাহলে ইনশাল্লাহ আর ভুল হবে না বক্স সদর দশমিক ছয় ছয় আট ফিচার্স কমন টু ডিপিএলডি তেইশটার টপিক ফিচার্স কমন টু ডিপিএলডি তে দেখেন এখানে কিছু ক্লিনিক্যাল ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন আছে কিছু এক্সামিনেশন ফাইন্ডিং আছে রেডিওলজিক্যাল ফিচার আছে পালমারি ফাংশন এখানে দেখেন এক্সামিনেশন ফাইন্ডিং এ আপনাকে টেকনিক্যালি করতে হবে এখানে দেখেন থ্রি সি ক্র্যাকেলস পাওয়া যেতে পারে ফ্লাগিং পাওয়া যেতে পারে সেন্ট্রাল সায়নোসিস পাওয়া যেতে পারে থ্রি সি দিয়ে মনে রাখবেন তারপর হচ্ছে রেডিওলজিক্যাল ফিচার আছে যেমন চেস্ট এক্সট্রেতে ফাইন্ডিং আছে রেডিওলো রেডিওলার শেডিউল এইচ আর সিটি ফাইন্ডিং আছে গ্রাউন্ড গ্লাস চেঞ্জেস রেডিওলো রেডিওলার শেডিউল হানি কমসিস্ট অ্যান্ড ট্রাকশন রং ক্যাকটেসিস স্টেজ অফ ডিসিজের উপর ডিপেন্ড করে এগুলো পাওয়া যায় এগুলো হচ্ছে এই বক্সটা পড়লে আপনার আর ভিতরে পড়তে হবে না সব ডিটেলস এই বক্সেই আছে ইম্পর্টেন্ট তারপর দেখেন নিচে একটা ফ্লো চার্ট আছে ফিগার সদর সঙ্গে পাঁচ চার ক্লাসিফিকেশন অফ ডিপিএলডি টু স্টার টপিক ক্লাসিফিকেশন অফ ডিপিএলডি তে দেখেন যে ডিপিএলডির কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে কোনটার ক্ষেত্রে কি বলে এটা পড়ে নেবেন তারপর হচ্ছে বর্ষ দশমিক সাত এক ইডিওপ্যাথিক ইন্টারস্টেশিয়াল নিউমোনিয়া টু স্টার টপিক ইডিওপ্যাথিক ইন্টারস্টেশিয়াল নিউমোনিয়াতে দেখেন ভিতরে ভিতরে কিছু লাইন আছে এস বিএ করার মতো যেমন ব্রঙ্কিওলাইটিস অব ডিটারেন্স অর্গানাইজিং নিউমোনিয়া মানে বুক বুপে কি পাওয়া যায় এখানে হচ্ছে বায়োপসি কি শো করে বায়োপসি শোস ফ্লোরিড প্রলিফারেশন অফ ইমেচিওর কোলাজেন অ্যান্ড ফাইবার শিশু ইমেচিওর কোলাজেনটাকে আমরা কি বলি ম্যাসন বডিস একটা এগুলো একটা এগুলো হচ্ছে এস বিএ ক্লু তারপর হচ্ছে একটা নিউমোনিয়াতে অফেন পিসিডেড ভাইরাল আপার রেসপিরেটারি ইনফেকশন মানে ভাইরাল আপার রেসপিরেটারি ইনফেকশন হলে তারপর হচ্ছে এটা ইন্টারস্টেশিয়াল নিউমোনিয়াটা হতে পারে এগুলো হচ্ছে এস বিএ ক্লু তার মানে হচ্ছে কমন ম্যান স্মোকার চল্লিশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে পাওয়া যায় ক্লাবিং পাওয়া যায় ফিফটি পার্সেন্ট 
biopsy কি শো করে ইংলিশ ব্যাক্রোফেজ ইন এলভিউলার স্পেস টাইপ 2 নিউসাইট হাইপারপ্লাশিয়া প্রগনোসিস জেনারেলি গুড এগুলা হচ্ছে আপনাকে ভিতরে সুন্দর ভাবে পড়তে হবে দাগিয়ে দাগিয়ে এগুলা থেকে এসবি এ ক্লু করে তারপরে আসেন ইনভেস্টিগেশন অফ ডিপিএলডি ইনভেস্টিগেশন অফ ডিপিএলডি এর চারটা বক্সটা আপনাকে পড়তে হবে টুইস্টার এখানে দেখেন কিছু কথা লেখা আছে যেমন ফুল ব্লাড কাউন্টে সারকোইডোসিস আমরা কি পাবো লিম্পোপেনিয়া পালমারি ইসোনোফিলিয়া ইসোনোফিলিয়া বা হাইপার সেনসিটিভিটি নিউমোনাইটিস কি হবে নিউট্রোফিলিয়া সারকোইডোসিসে কি পারবে সেরাম ক্যালসিয়ামটা বেড়ে যাবে অ্যাকটিভ অ্যালভিউলারিটিসে এলডিএস পাওয়া যাবে এলডিএস বাড়বে তারপর হচ্ছে ইএসআর সিআরবি নন স্পেসিফিক্যালি রেজিস্ট সেরামেসি এনজাইম কোথায় কিসের কোন ডিজিজে নন স্পেসিফিক ইন্ডিকেটর সারকোইডোসিসের এটা একটা এসবি ক্লু এগুলো আপনাকে ভিতরে পড়তে হবে তাহলে আচ্ছা বুঝতে পারবেন কোথা থেকে এসবি হবে বা হতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বক্স এখন আসেন ফিগার শব্দ দশমিক পাঁচ আট পসিবল সিস্টেমিক ইনভলভমেন্ট ইন সারকোইডোসিস এই এই ইয়াটা দেখতে হবে আপনাকে ফিগারটা দেখেন এখানে কিছুই জিনিস আছে যেমন লুপাস পার্নিও তারপর চিটাই থামানো ডুসাম স্প্লেনো মেগালি বায়োলেটারাল হাইলার লিম্পেডেনোপ্যাথি এই কথাটা কিন্তু চ্যাপ্টারের শুরুতেই বক্সে আছে ওই যে চেস্ট এক্সরে ফাইন্ডিংসে বিভিন্ন ডিজিজের এগুলাই হচ্ছে এসবি এ ক্লু এই বায়োলেটারাল হাইলার লিম্পেডেনোপ্যাথিটাই মেইন এসবি এ ক্লু হিসেবে বিভিন্ন এসবি এতে দেয় সারকোইডোসিসের তারপর হচ্ছে মোরোনিওয়াইটিস মাল্টিপ্লেক্স ফেরিফাইল নিউরোপ্যাথি খুব সুন্দর হবে এগুলো মাথায় রাখতে হবে সারকোইডোসিস খুব ইম্পর্টেন্ট পেপার থ্রির জন্য প্রতিটা সেশনেই কোশ্চেন দেয় বক্স দশমিক সাত তিন প্রেজেন্টেশন অফ সারকোইডোসিস প্রেজেন্টেশন অফ সারকোইডোসিস দেখেন ক্লিনিক্যাল ফিচার আছে এগুলো পড়ে নেবেন তারপর চেস্ট এক্সরে ফাইন্ডিংস বক্স দশমিক সাত চার সারকোডোসিস চেস্ট এক্সরে চ্যানেলসগুলো পড়তে হবে পড়ে নেবেন কোন স্টেজে কোন এক্সরে ফাইন্ডিং পাওয়া যায় ওয়ান টু থ্রি ফোর খুব ইম্পর্টেন্ট স্টেজ দিয়ে দিবে এস বিএতে বলবে যে স্টেজ কত फाइब्रोसिस खुबेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
তারপরে সিলিকোসিসের ক্ষেত্রে আমরা একটা সুন্দর কথা লেখা আছে দেখেন এই যে তারপরে আমি ফিগার ওই এক্সেল অ্যাপিয়ারেন্স পাওয়া যায় চেস্ট এক্স রেতে সিলিকোসিসের ক্ষেত্রে খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে ভিতরে আপনারা পড়ে নেবেন এক্সেল অ্যাপিয়ারেন্স পাওয়া যায় তারপর দেখেন এখন আছে অর্গানিক ডাস্ট এই অর্গানিক ডাস্টের কারণে কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে একটা বক্স আছে এখানে দেখেন এই যে স্টার দিয়ে একটা কথা লেখা আছে প্রেজেন্স ইন হাইপার সেনসিটিভিটি নিউমোনাইটিস কোনটা দুইটা বার্ড ফেন্সিয়ার স্ল্যাং মল্ট ওয়ার্কার স্ল্যাং এই দুইটা খুব ইম্পর্টেন্ট বক্সটা রিডিং দিয়ে পড়ে নেবেন তারপর আসেন বর্ষা দশমিক আট দুই প্রিডিকটিভ ফ্যাক্টর সাইবার সেনসিটিভিটি নিউমোনাইটিস প্রিডিকটিভ ফ্যাক্টর ইন্ডাইডেন্টিফিকেশন হাইবার সেনসিটিভিটি নিউমোনাইটিস এখানে ছয়টা লাইন আছে পড়ে নেবেন থ্রি স্টার টপিক একিউট মেসিপে পালমারি অ্যাম্বুলেজে কি পাওয়া যায় বা স্মল বা মিডিয়াম পালমারি অ্যাম্বুলেজে আর টনিক পালমারি অ্যাম্বুলেজে কি পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে পড়ে নেবেন ডিফারেন্ট শেড করে ইম্পর্টেন্ট পালমারি অ্যাম্বুলেজমটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে দেখেন আর একটা বক্স আছে অ্যালগোরিদম বা পালমারি অ্যাম্বুলেজম এখানে হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন অব পেশেন্ট উইথ সাসপেক্টেড পালমারি সময় অ্যাম্বুলেজম একটা পেশেন্টের যখন আপনি সাসপেক্ট করবেন যে পালমারি অ্যাম্বুলেজম হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কি কি ইনভেস্টিগেশন করে করে আগাতে হবে ডায়াগনোসিস করার জন্য একটা ফ্লু চার্ট আছে খুব ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে প্রেগনেন্সিতে পালমারি অ্যাম্বুলেজম হলে কি কি ইনভেস্টিগেশন করবেন কি ইনভেস্টিগেশন করবেন না কোন ইনভেস্টিগেশন করলে বেবির ক্ষতি হবে বা কোন ইনভেস্টিগেশন করলে মায়ের ক্ষতি হবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বক্স পরে নেবেন এগুলো হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে সদরি হার্ট স্টার ফুল স্টার টপিক আমি হচ্ছে আপনাদের একটা পিডিএফ বানিয়ে দিয়েছি আর রেসপিরেটরি ডিজিজ এর ইনভেস্টিগেশন যত রেসপিরেটরি ডিজিজ এর যত ইনভেস্টিগেশন আছে ইনভেস্টিগেশন পার্ল ওই পিডিএফ ফাইলে আপনার এই জিনিসগুলো লেখা আছে সব ডিজিজ এর ইনভেস্টিগেশন প্লাস এই যে পারমানেন্ট বলে যেমন ইন প্রেগন্যান্সি ভাগ করে সুন্দরভাবে লেখা আছে কোনটা দিতে হবে কোনটা করা যাবে কোনটা করা যাবে না এটা হচ্ছে টেলিগ্রাম গ্রুপে আমি আপলোড দিয়েছি অনেক আগেই আপনাদের জুলাইতে সে পরীক্ষার আগে আপলোড দিয়েছি এখনো আছে আপনারা দেখে নেবেন ডাউনলোড করে পড়ে নেবেন তারপর দেখেন লাস্ট যে বক্স সদস্যের তাহলে বুঝতে পারলেন আমি যা যা বুঝাতে চেয়েছি আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন ছাব্বিশ তারিখ আপনাদের পরীক্ষা আপনারা বাকি যে পড়াগুলো আছে বাকি ফিফটি পার্সেন্ট আশা করি আপনাদের ফিফটি পার্সেন্ট পড়া শেষ পুরো সিস্টেমের বাকি বাকি ফিফটি পার্সেন্ট দ্রুত পড়ে ফেলুন আর হচ্ছে আপনাদের গ্রুপের পারফরমেন্স দেখে আমরা খুব আমরা আশা করছি আপনাদের পারফরমেন্স সামনে আরও ভালো হবে আপনারা খুব সুন্দরভাবে আনসার করতেছেন আমাদের প্রশ্নগুলাই রেগুলার আমরা ডে বাই ডে যে কোশ্চেন গুলো আপলোড করতেছি আর যারা এখন ডেভিডসন এর পাশাপাশি আমাদের এক্সক্লুসিভ পিডিএফ নোটস এবং মানে বইটা যারা নিয়েছেন এক্সক্লুসিভ ইয়া নোটস অ্যান্ড এস বিও ক্লু ফর এস ইস পার্ট ওয়ান আমাদের যে বইটা আপনাদের অলরেডি টেবিলে আছে যারা ডেভিডসন এবং এই বইটা দুইটার সাথে ক্রিয়েট করে পড়তেছেন তাদের আউটকাম অবশ্যই ভালো হবে এবং আমরা সেটা প্রমাণ পাচ্ছি গত সেশনে অনেকেই খুব ভালো পারফরমেন্স করেছেন পাশ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে আর আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিন জামান পরবর্তীতে যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এবং নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে রাখতে পারেন তাহলে নোটিফিকেশন চলে আসবে যে কোনো ভিডিওতে সবার সুস্থতা কামনা করছি সবার জন্য মঙ্গল কামনা করছি আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম